Cześć. Cześć. Ja nazywam się Ewa Morawec, prowadzę portal Introperty Pro, a to jest Damian Dawindzia, który prowadzi fundację. Dobry pomysł. Damianie, skąd my się znamy? No poznaliśmy się na Asbiro na jednym z seminariów yy, pod tytułem Jak oni sprzedają. A, widzisz, jak oni sprzedają. Dobry, chwytliwy temat w sumie, nie? Tak. A co Ty sprzedajesz w fundacji? Sprzedajesz coś? Sprzedaję ludziom e, moją wizję, którą e, ja e, wypracowałem sobie przez e, ostatnie 15 lat e, swoje dzia działań różnego rodzaju, e, od pracy na etacie, e, do, przez własną działalność, e, do e, właśnie prowadzenia e, fundacji. Czyli małymi krokami do przodu, tak? No i ja tego życzę z całego serducha, słuchajcie bo ten pomysł na fundacji zrodził się jakieś półtora roku temu, tak? Wtedy na, tak. jak oni sprzedają na uczelni Asbiro. Asbiro to ogólnie jest alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego, polecamy. Ja tam Dokładnie. uczyłam inwestowanie w nieruchomości, takie studia MBA. Bardzo fajna społeczność, można tam poznać dużo fajnych osób, które Dzięki zresztą Asbiro poznałem tam osoby, które też już coś robiły w życiu i też im coś nie wyszło. I zamiast się poddać, myślimy nad tym, co można zrobić, żeby robić to lepiej. Ja bym chyba jeszcze dodała, nie wiem czy się ze mną na nie nie zgodzisz, przekonanie do tego, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, wiara w to, co robisz. Czy Ty wierzysz w to, co robisz? Czy wierzysz w działanie swojej fundacji? Dobry pomysł. Tak, wierzę. Mam swój, swój cel, swoją wizję tego, jak to ma wyglądać. Jaka jest ta wizja? Wizja jest taka, żeby pomóc jak największej ilości osób zmóc się z remontem. Damian chce pomagać osobom, które naprawdę tej pomocy potrzebują i często o tym nie mówią, bo się wstydzą na przykład, tak? To my o tym mówimy, tak? O pomaganiu takim osobom, które w jakiś sposób sobie nie radzą, albo potrzebują trochę więcej czasu, żeby stanąć na własnych nogach. Dokładnie i właśnie też jest podstawowym punktem w naszej fundacji to, że nie pomagamy wszystkim, którzy po prostu nie mają pieniędzy, bo często są takie osoby, które nie mają pieniędzy, bo nie chce im się iść do pracy, albo mają inne zajęcia, jak nie wiem, palenie papierosów, picie alkoholu, ale są też takie rodziny, gdzie y, robią wszystko, żeby i, jakoś się tym budżetem rozdysponować i, i często na ten remont po prostu brakuje i właśnie takim osobom chcemy pomóc, żeby lepiej mieszkali i, i lepiej funkcjonowali. Często nam brakuje y, nie tylko nawet pieniędzy, ale czasami wiedzy, mm -hmm. y, na ten temat, jak się zabrać do tego remontu. Można temu zaradzić e, przez e, nie tylko e, zrobienie remontu za kogoś, ale pokazanie na przykładach tych remontów, e, jak to można zrobić e, e, lepiej, czasami tania, czasami po prostu e, szybciej albo w odpowiednim czasie, mm -hmm. żeby nie czekać na przykład do e, momentu, kiedy już e, wszystko się wali i, i trzeba e, robić generalny remont. Często jest też tak, że właśnie osoby zabierają się za remont, a w połowie remontu okazuje się, że miała być tylko wymiana tapet, a przy okazji spadł tynk i nagle trzeba szukać tynkarza, a żaden tynkarz nie ma czasu przy najbliższe pół roku i robi się problem. I taki właśnie przypadek był w naszym pierwszym projekcie, gdzie miał być tylko remont. Pierwszym problemem było to, że zakres robót się drastycznie zwiększył. W, w każdym przypadku, kiedy zaczynało się coś robić. Dwa, że y, pani, której pomagaliśmy, y, korzystała y, z pomocy y, fachowców, w cudzysłowie, którzy y, gdzieś tam Fachowcy. poznani na Oliksie czy innych y, jakichś portalach przychodzili, obiecali, że zrobią y, super remont za małe pieniądze, brali zaliczkę i tyle ich y, widziano. Oczywiście y, nie jestem przeciwnikiem zaliczek, bo taki wykonawca remontu też um, chce mieć jakieś zabezpieczenie i nie wykładać własnych pieniędzy, ale y, można się zabezpieczyć na przykład umową, a wiele osób podchodzi do tego, że no, ale umowa to trzeba zapłacić podatek i, i koszty i tak będzie taniej. 
Damian coś o tym wie. Swoją drogą, Damian ma zamiar napisać książkę. O czym będzie książka? Masz tytuł? Tak, książka jest pod tytułem Niedoremontowani. Jest to zbiór takich informacji, które ja podsumowałem przez ostatnie 15 lat mojej pracy. I jest taki też mój punkt widzenia, jak ja widzę te remonty, które, których się podejmujemy jako zleceniodawcy, jak i też wykonawcy, bo jakby nie było, jestem i wykonawcą remontów i tak samo też niektóre remonty zlecam. Jest to taka, takie moje spojrzenie na ten problem i moje takie rady, które mogą to Pomóc. Pomóc. W ostatnim rozdziale, takim już dłuższym, jest seria takich opowiadań, które przedstawiają właśnie te wszystkie takie fakapy, wszystkie jakieś niedomówienia i, i skutki tych mhm. właśnie niedopowiedzeń. Do kiedy masz zamiar napisać tą książkę? No, książka jest już napisana, o. jest tylko jeszcze, szukamy środków na wydanie tej książki na obrobienie, całą mm. procedurę, chcemy jakieś ilustracje może tego dodać. A myślałeś o tym, żeby skorzystać tutaj na przykład z pomocy jakichś portali zbiórkowych? Tak, Coś jest. Coś na zasadzie Polak Potrafi albo Patty Night. Tak, na, no tego jest e, właśnie na Polak Potrafi będziemy organizować zbiórkę. Słyszycie? Damian zbiera kasę zbiera pieniądze, tak? Na wydanie na, tej książki. Dokładnie, na wydanie książki. Jeżeli może jesteś, nie wiem, masz dukarnię, albo możesz w jakiś sposób pomóc, na przykład graficznie, albo zrobić korektę, no, za free, tak? Damian też chce tą książką pomagać innym, to bardzo proszę, zwróćcie się, skontaktujcie się do, z Damianem, Dawidziakiem, Myślę, że wykona kawał świetnej roboty, że już jest wykonany ten kawał świetnej roboty, dlatego że powiedział, że ta książka już jest napisana. A jakiego tipa mogłyśmy nam fajnego tutaj podrzucić? Na tu i teraz, co mogłoby się komuś przydać, gdy robi remont albo planuje ten remont? Jak e, decydujemy się na remont i szukamy jakiejś e, alter, tańszej alternatywy, szukamy tej się wykonawcy, to nie e, zwracamy uwagi na to, że dlaczego ten wykonawca jest tańszy, że najczęściej to jest dlatego, że on na przykład nie opłaca sobie składek zdrowotnych czy wypadkowych i jeżeli robi coś u nas na mieszkaniu i jeżeli mu się przydarzy jakaś krzywda czy, czy wypadek, no to jakby nie było, bierzemy za to odpowiedzialność, ponieważ on... Odpowiedzialność. Tak, odpowiedzialność dokładnie, bo jeżeli on trafi do szpitala, bądź coś mu się stanie, to musimy się wytłumaczyć z tego, co on u nas w mieszkaniu robił i, i dlaczego on nie miał jakiejś odzieży ochronnej czy, czy środków ochrony. Wynajmując firmę remontową, to my tą odpowiedzialność jakby na nich spychamy, a jeżeli korzystamy z pomocy kogokolwiek innego, no to wszystkie jakieś usterki czy jakieś nieprzewidziane sytuacje bierzemy na swoją odpowiedzialność i jeżeli na przykład nawet ten ktoś, obcy czy, czy rodzina czy szwagier zaleje mieszkanie sąsiadowi z dołu bądź uszkodzi instalację elektryczną w całym bloku, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Czy zawsze cena czy nie cuda? Nie, też z takim problemem, że zawsze szukamy najtańszej usługi, bo wiadomo, z powiedzenia oszczędzają bogaci, nam też się opłaci, aczkolwiek... Już znam. Już znam. Trzeba mieć tą świadomość, że są takie trzy rzeczy, które wpływają na wykonanie remontu. To jest cena, jest jakość i czas realizacji. I najchętniej jakby cena była najniższa, czas najkrótszy, a jakość najlepsza. Wszyscy, Tylko czy wszystkie trzy mogą iść w parze? Właśnie wszyscy twierdzą, że wszystkie trzy nie da się dowieść i powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, 
jeżeli już chcemy najtańszą cenę, to z, na której tej dodatkowej rzeczy nam bardziej zależy, czy na czasie, czy na jakości. Bo jeżeli na przykład mamy więcej czasu na ten remont, to lepiej może zrobić ten remont etapami, a e, jakość przyjdzie później. Czy poczekać trochę? Czy, czy lepiej po prostu e, wymagać jak e, wymagać jej od razu e, szybkości realizacji? Nie odwrotnie. Znaczy nie, no jak chcemy szybko zrobić i w miarę dobrze, no to wiecie, potrzebujemy tego dużo, nie? Dużo pieniędzy, tak. Dużo jakichś środków płatniczych, żeby zapłacić, tak, tym fachowcom? No, na przykład bądź użyć materiałów droższych, które tam oferują lepsze czasy schnięcia, mhm. bądź trzeba użyć narzędzi, które są lepszej jakości, lepszej jakości ale też droższe które usprawniają pracę, ale jednak no, więcej kosztuje. Na przykład do szlifowania, tak? Zamiast... Yy... Dokładnie, zamiast packi do szlifowania. Trwa to 3-4 razy szybciej, ale jednak wykonawca, który zakupił sobie taką żyrafę, zawoła więcej pieniędzy, bo... A może powiesz, co to jest ta żyrafa, bo nie wszyscy wiedzą. Zapraszam na naszego fanpage'a, gdzie jest też filmik pokazany, jak taką żyrafą szlifujemy ściany w Pyskowicach. Niekoniecznie za dobrą, za wysoką cenę kupimy dobrą usługę. dobrą usługę, ale bardzo rzadko się zdarza, żeby za niską cenę ta dobra usługa była. Mhm. Są oczywiście wyjątki, bo na przykład my często wykonujemy usługi za darmo, bądź odpłatnie, która cena jest niższa. Ale, ale to jest fundacja, to jest fundacja. Była jasność. Niekoniecznie przy remoncie musi być umowa na piśmie, bo umowa ustna tak samo u nas w kraju obowiązuje. Natomiast bardzo dobrym sposobem jest spisać sobie wcześniej zakres robót, zakres prac, które zlecamy i cena ustalona wcześniej. Ponieważ jeżeli remont trwa dłużej jak tam tydzień albo i dwa, Często sami zapominamy, na co się umawialiśmy i wtedy zawsze można sobie zajrzeć do ściągi. Jeżeli dobrze pamiętam, z zajęć na i rozprawnikiem, to pamiętam, że poruszaliśmy coś takiego, że jakakolwiek umowa, czyli porozumienie dwóch stron, tak? Ja się na coś zgadzam, ty się na coś zgadzasz, dochodzimy do, do takiego win-win. Powyżej 500 zł powinna być sporządzona mimo wszystko w formie pisanej. To tutaj tak, to... taką to gdzieś to wynika z kodeksu cywilnego. Dużo też zależy od zaufania do danej osoby, z którą dokonujemy dealu. Czyli jak poczujemy to coś, że, że jest ok, to spiszmy sobie ten zakres robót, spiszmy umowę, to ja polecam. Tak. Dawid mówi tutaj o zakresie, żeby to było tak, żeby była sytuacja jasna dla jednej i drugiej strony tej wzajemnej współpracy. A mam też do Ciebie pytanie, jak Ty do tego podchodzisz, jeżeli ktoś znajomy prosi Cię o jakąś przysługę i mówi, no słuchaj, znamy się, to zrobisz mi to taniej albo na przykład w szybszym czasie niż normalnie. Wiesz co, to ja Ci powiem tak, to wszystko zależy. O właśnie, od tego kredytu zaufania, od tego jak długo i skąd się znamy i od tego, czy ja rzeczywiście dysponuję w tym momencie wolnymi zasobami czasowymi i przerobowymi, czy mogę to zrobić. A po trzecie, no też trzeba o tym pamiętać, że każdy z nas chce iść. To tak to podsumuję i jak ja współpracuję z innymi osobami, to też cenię i pamiętam o tym, że jeżeli ktoś coś wykonuje zawodowo, no to szanuję jego czas, jego umiejętności, jego kompetencje. Doceniam i uważam, że należy się tej osoby gratyfikacja finansowa, czyli że mam to płacić. Ja miałem długo z tym problem, kiedy uczyłem się fachu, robiłem dużo zleceń za pół darmo, bądź nawet za darmo, żeby tylko móc coś zrobić samodzielnie, żeby się sprawdzić. I kiedy już nabrałem tych umiejętności, to cały czas mnie prosili znajomi słuchaj mi zrób, bo ty to fajnie umiesz, to zrób to mi taniej, bo się znamy. To nauczyłem się takiej odpowiedzi, że skoro się znamy, to ja myślę, że ty mi lepiej zapłacisz, żebym mógł się więcej rozwijać i więcej uczyć. Dobra.
Często się zdarza, że ktoś e, na przykład zamawia tam usługę, e, proszę mi tam poszpachlować pokój i ja umawiam się na cenę od metra i potem jest pytanie, ale jak to za dwa dni pracy pan chce tysiąc złotych? O co chodzi? Ja na tym tysiąc muszę dwa tygodnie pracować. No ale tu dochodzą inne koszty, które człowiek musiał ponieść wcześniej, e, nauki tego fachu, e, gdzie pierwszy pokój już pachlowałem dwa tygodnie, a teraz potrafię na przykład dwa po południa, ale to nie wzięło się znikąd. Do tego dochodzą koszty jak na ciuchy robocze, jak na narzędzia, czy na inne rzeczy. I, I też część tych pieniędzy idzie na rozwój własny, czyli na zdobywanie dalszych umiejętności, szkolenia różnego rodzaju. Czy może z tego taki wniosek, że niektóre rzeczy by było trzeba dłużej wykonywać, żeby klient czuł tą satysfakcję, prawda, że też ta praca Też słyszę właśnie u znajomych, że praktykują takie rzeczy, że remont mógłby trwać szybciej, ale robią go celowo dłużej, przyciągają, żeby klient wiedział, za co płaci, bo... Widzicie, tu, tu jest taka pułapka trochę. Tak, pamiętajmy, że cena jest uzależniona od wielu czynników. Możemy sobie dobierać fachowców w zależności od tego, co potrzebujemy. Nawet jak mamy takiego naprawdę super zaufanego fachowca od płytek, a mamy do pomalowania tylko mieszkanie albo jakieś inne drobniejsze prace, to poprosimy może go o jakieś rekomendacje, bądź nawet czasem tylko, żeby przypilnował innych fachowców, którzy zajmują się tymi tańszymi usługami, bo ten Nasz super fajny znajomy glazownik weźmie nam za pomalowanie pokoju tyle samo, co za położenie płytek. A to są Bo to jest jego czas, tak, w którym mogę położyć te płytki, więc co Damianie mógłbyś jeszcze tutaj podrzucić osobom, które remontują w tym danym momencie albo zamierzają remontować za jakiś czas? Najważniejszą sprawą jest właśnie zaplanowanie tego remontu. Warto poradzić się wcześniej w fachowca, może nawet kilku fachowców i na przykład wybrać tego, który najwięcej nam e, pomoże e, przy wyborze na przykład. Danej naprawy, danego remontu, tak? Dokładnie, Specyfikacji tak. tego, co musimy zrobić, czy, czy musimy położyć, znaczy musimy, nic nie musimy, możemy, tak? Możemy położyć, chcieć położyć płytki, pomalować ściany, nie wiem, e, położyć gips tynk, nie wiem, angielską. I ile potrzeba czasu na znalezienie fachowca? To jest też takie pytanie dosyć fajne, bo często uważamy, że no, na dobrego kafekara trzeba czekać półtora roku, ale może się tak zdarzyć, że naprawdę dobry glazurnik ma akurat przerwę, bo zrezygnował ktoś z jego klientów. Może być tak, że jakiś fachowiec przyjechał gdzieś tam z innego regionu bądź z zagranicy i, i, i szuka nowych zleceń i jest dostępny na już i, i też może być e, dobrym rozwiązaniem dla nas. Często jest tak, że osoba, u której robimy remont, nie sama nie wie, czego tak naprawdę potrzebuje. Może trzeba wtedy zadać e, ze 100 pytań, żeby się dowiedzieć, na czym mi tak naprawdę zależy. Hmm. Czyli poznajemy potrzeby, tak? A do tego potrzebne są umiejętności miękkie, kompetencje miękkie, czyli na przykład umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, tak? Umiejętność słuchania. Dokładnie. Dlatego też ja pracuję nad poprawianiem swojej komunikacji z innymi ludźmi i wierzę, że przez takie właśnie działania, które prowadzę, będzie tylko łatwiej. Na pewno. Dzięki Ci wielkie za rozmowę. Proszę Cię bardzo, jak będę mogła jeszcze jakoś pomóc, to dawaj zawsze znać. Dzięki, dzięki i słuchajcie, Fundacja Dobry Pomysł z Gliwic, tu druga Fundacja Przystań. Jeżeli tylko możecie, chcecie pomóc, to przydadzą się środki finansowe, przydadzą się ręce do pomocy, może przydałyby się jakieś narzędzia. Może ktoś w ten sposób może pomóc, może tutaj w fundacji będą potrzebne jakieś w przyszłości, nie wiem, meble, sprzęt, tego typu. Jeżeli tylko macie chęć, macie możliwości albo macie czas, dużo to też to da, Dużo też da samo wsparcie, gdzieś tam jakiś miły komentarz, 
Tak jest. Czyli tak zwane... Tak. To pokazujemy teraz. 3, 2, 1. Like. Dzięki. Wszystkiego dobrego. No, dzięki.